എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം പേജിലെ അവസാന രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഈസ് ബോട്ട് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് മാർക്ക് ഡോൺ ഇറ്റ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ പത്ത് ശതമാനം കിഴിവ് അനുവദിച്ച് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് എത്ര രൂപ പരസ്യവില ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ എത്ര രൂപ വില കാണിക്കണം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രോഫിറ്റ് ടു ബി ഗോട്ട് അതായത് ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വിൽക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കേണ്ട ലാഭം എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അടുത്തതായി ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം അതിൻ്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ വേണം നമ്മൾ വിൽക്കാൻ അതാണ് ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിലെ രണ്ട് സീറോസും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് അതായത് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് വാങ്ങിച്ചത് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസിന് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ഇയാൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ തുക എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി വിൽക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് വിൽക്കുന്നത് ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വിലയിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്താണ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കാണിക്കേണ്ട തുക എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കണം ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൈസയിൽ നിന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണം അതായത് മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസിൻ്റെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൾക്കാർ കൊടുക്കുക ആ തുകയെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസും ആയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് അത്തേൽ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട കാണിക്കേണ്ട വില എത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് ദെൻ മാർക്ക്ഡ് പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡിനെ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ആവും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് നയൻറ്റിയിലെ ഒരു സീറോയും ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ ഒരു സീറോയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു എന്നായി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ എന്നാവും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അതായത് ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വേണം കുറച്ച് വേണം നമ്മൾ വിൽക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റുപ്പീസ് കിട്ടും അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വാങ്ങിച്ചത് അത് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടത് പത്ത് ശതമാനം കിഴിവ് കൊടുത്താണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ എത്ര രൂപയാണ് വില കാണിക്കേണ്ടത് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആകെ നമുക്ക് നോക്കാം കിട്ടേണ്ട ലാഭം ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഈ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടേണ്ട ലാഭം എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അതായത് മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ വേണം അപ്പോൾ ന
അതായത് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇനി ആ വിൽക്കുന്ന വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയായിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വില അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കാണിക്കേണ്ട വില എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വിലയുടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അപ്പോൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വിലാസമം ആ തൊണ്ണൂറ് ഭാഗം നൂറിനെ ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സമം ചിഹ്നത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക അപ്പോൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വിലാസമം നൂറ് ഭാഗം തൊണ്ണൂറ് ഗുണം നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് ലഭിക്കും തൊണ്ണൂറിലെ ഒരു പൂജ്യവും നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നൂറ് ഭാഗം ഒൻപത് ഗുണം നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടെന്നായി സമം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഭാഗം ഒൻപത് സമം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അതായത് ആ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിൽ കാണിക്കേണ്ട വിലയെന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ അതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം വിലക്കിഴിവിലാണ് നമ്മൾ വിൽക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്ന് ലഭിക്കും ആ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എ ഷോപ്പ് ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് അയൺ ഫ്രീ വിത്ത് എ ഫ്രിഡ്ജ് ദ സെൽ ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഫോർ റുപ്പീസ് നയൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ദ അയൺ ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഇഫ് ട്വൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോട്ട് ഓൺ ദിസ് ഡീൽ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഫ്രിഡ്ജ് അതായത് ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ ഒരു ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി സൗജന്യമായി നൽകുന്നു ഫ്രിഡ്ജ് ഒൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി ആയിരം രൂപയ്ക്കുമാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് രണ്ടും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് അയാൾ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കണം അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഫ്രിഡ്ജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബോത്ത് രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് തൗസൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇനി ഇയാൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് അയണും ഫ്രിഡ്ജും ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ സാധനം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിലാണ് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഗോട്ട് ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അയാളുടെ വിൽപ്പന വില സെയിൽ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് സോ സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോസ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ടെൻ തൗസൻഡിൽ നിന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എന്നാവും വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അതായത് പതിനായിരം രൂപയുടെ സാധനം അയാൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോഴാണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങുമ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി സൗജന്യമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിന് ഒൻപതിനായിരം രൂപയും ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിക്ക് ആയിരം രൂപയുമാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് അയാൾ വിൽക്കണം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ വില അറിയാം ഒമ്പതിനായിരം രൂപ ഇസ്തിരിപ്പെട്ടിയുടെ വില ആയിരം രൂപ ആകെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പതിനായിരം അധികം ആയിരം സമം പതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ കടക്കാരൻ്റെ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന തുക പതിനായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ ഇത് വിൽക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കണം അതായത് പതിനായിരത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം തുകയ്ക്ക് വേണം അയാളത് വിൽക്കാൻ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കാൻ അയാൾ വിൽക്കേണ്ട വില എന്ന് പറയുന്നത് വിൽപ്പന വില സമം പതിനായിരത്തിൻ്റെ നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം പതിനായിരം ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഭാഗം നൂറ് നൂറിലെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും പതിനായിരത്തിലെ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങളും വിട്ടിക്കളിഞ്ഞാൽ നൂറ് ഗുണം നൂറ്റി ഇരുപതിനായി സമം പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ അതായത് ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം ലഭിക്കാൻ അയാൾ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് വേണം ഈ ഫ്രിഡ്ജ് വിൽക്കുവാൻ അടുത്ത പേജുകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി തൊട്ടടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി